നമസ്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പലിശയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സാധാരണ പലിശയിൽ മുടക്ക് മുതലിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല കൂടാതെ ഓരോ കാലയളവിലും പലിശയ്ക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ കൂട്ടുപലിശ എന്നുള്ളത് ആ അതിലെ കൂട്ടുപലിശ എന്നുള്ള ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പലിശ കൂട്ടിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ മുടക്ക് മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ തവണ മാത്രമാണ് മുടക്ക് മുതൽ ആദ്യ തവണ മാത്രമേയുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ മുടക്ക് മുതലും ആ മുതലിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഒരു എക്സ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ഇയറിലേക്ക് കണക്കാക്കുന്ന മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അടുത്ത ഇയർ വരുമ്പോഴേക്കും സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ എക്സും ഈ എമൗണ്ടിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ എമൗണ്ടിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് കൂട്ടിയുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള പലിശ ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കണക്കാക്കി ആ പലിശയും കൂടി ചേർന്നുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള മുതലായിട്ട് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ അതായത് എമൗണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുതൽ പ്ലസ് പലിശ എന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ വർഷവും എമൗണ്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പലിശയുടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പലിശയാണ് കണ്ടത് ആണല്ലോ എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുതലും പലിശയും അല്ലെങ്കിൽ പലിശ ഉൾപ്പെട്ട മുതലാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എമൗണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരേ ഒരു ലെറ്റർ എ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പലിശയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ഒരേ ഒരു ലെറ്റർ എ മാത്രം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പലിശ ഉൾപ്പെട്ട മുതൽ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ പി നമുക്കറിയാം പി എന്താണ് മുടക്ക് മുതലാണ് അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക അല്ലെ അതിവിടെ പ്രത്യേകം പറയണം ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണ് ആ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആ തവണ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നീടുള്ള ഇയറുകളിൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടിയുള്ള എമൗണ്ടുകളാണ് ഓരോ വർഷവും കൂട്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടക്ക് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലിശ നിരക്ക് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർഷം എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എൻ എന്നുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോവും അല്ലെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പോവാം ഈ എൻ തന്നെ ചില ബാങ്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹാഫ് ഇയർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് പിന്നെ ക്വാർട്ടർലി ഒരു വർഷത്തെ തന്നെ ക്വാർട്ടർ ആക്കിയിട്ട് കാൽഭാഗം കാൽഭാഗം ഇതാക്കുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂട്ടുന്നവയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുപലിശ കൂട്ടുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് ആ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുള്ളത് പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സാധാരണ പലിശയിൽ നിന്ന് കൂട്ടുപലിശയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പലിശയോട് കൂടിയ മുതലിന്റെ ഉത്തരമാണ് പലിശയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് പലിശയോട് കൂടിയുള്ള മുതൽ എത്രയാന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ അഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ വായ്പ എടുക്കുന്നു ഇപ്പ
എങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഇവിടെ വായ്പയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് തിരികെ അടക്കേണ്ടത് വരുന്നത് ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ നിക്ഷേപമായിരുന്നെങ്കിലോ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതായി പോയി അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക കൂട്ടുപലിശയുടെ പലിശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ആർ ശതമാനം എന്നുള്ളത് ആർ ശതമാനം തന്നെ ആയിട്ട് എഴുതുക അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര തന്നെയാണ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് പി ഉണ്ട് എണ്ണായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വർഷം ആറ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരെ ആറിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇക്വേഷനിലേക്ക് സോ എന്ത് കിട്ടും തിരികെ അടക്കേണ്ട തുകയാണ് അതായത് എമൗണ്ട് പലിശയും കൂട്ടിയുള്ള മുതൽ എത്ര അടക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതെന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പിന്നെ സംഖ്യയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ മിശ്രഭിന്നമായിട്ട് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും മിശ്രഭിന്ന ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ സ്ക്വയർ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ആൻസർ ചെയ്ത് വരുമ്പം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് കൃത്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാനുണ്ട് ഇത്ര ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവ തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോവും ബാക്കിയുള്ളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ആണ് റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് എണ്ണായിരം രൂപ നമ്മൾ അടച്ച് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പലിശയും കൂടി കൂ ചേർത്ത് കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കേ ഇതിൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് തിരികെ ഇവിടെ അടക്കേണ്ട തുകയായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം അതിന് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം മാക്സ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഇവിടെ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് എന്നിൻ്റെ മിക്കവാറും ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകൾ ചോദിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ക്യൂബൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വരെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ പലിശ നിരക്ക് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം വർഷം എത്ര ഇത് കിട്ടുമായിരുന്നു സാധാരണ പലിശ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ നമുക്കറിയാം ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അടയ്ക്കുന്ന തുകയുടെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി കൂട്ടിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഓരോ വർഷവും കൂട്ടി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടയ്ക്കുന്ന കൂടെ തുകയുടെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന ആ എമൗണ്ട്
സമം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ഞാൻ ഒരു വർഷത്തെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് എത്ര വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരും നമുക്ക് കൂട്ടുപലിശയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുപലിശ നമ്മൾ സാധാരണ പലിശയുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അതായത് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ കൂടെ നാനൂറ് രൂപ കൂട്ടി അതായത് എണ്ണായിരം രൂപ നമ്മൾ അടച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ നാനൂറ് രൂപ കൂട്ടിയുള്ള എമൗണ്ട് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറാണ് തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേക്കായിട്ട് കണക്കൂട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആവുമ്പോൾ എൻ്റെ പി എൻ്റെ പി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പി എന്ത് വരും പി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് വരും അതായത് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ കൂടെ പലിശ കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആവുമ്പോൾ പലി മുടക്ക മുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ മുടക്ക് മുതൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുതൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി മുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അടുത്തതിൻ്റെ ആറിന് വ്യത്യാസമില്ല ഫൈവ് തന്നെ എൻ എന്താണ് ഒന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് സോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പി എൻ ആർ തന്നെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര വരും നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവിന് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പറയാം അപ്പൊ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നോക്കിയാലും മതി അപ്പൊ എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് നാനൂറ് പ്ലസ് നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഫോർ ട്വൻറ്റി വരും അപ്പോൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് സോ എമൗണ്ട് എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഈ എമൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി വരും സോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വരും സോ നോക്കിയേ നമുക്ക് കൂട്ടുപലിശ വെച്ച് നമ്മൾ കിട്ടിയപ്പോഴും എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി തന്നെ കിട്ടി ആ കൂട്ടുപലിശയെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ പലിശ വെച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം മറ്റേത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ കൂടുതൽ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതേ രീതിയിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഓരോ ഇയർ കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ ഓരോ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടി കൂട്ടിയുള്ള എമൗണ്ടുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ ആണ് പിന്നീട് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ കാണാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ട പി എന്ന് വരുന്നത് അതേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ പതിനയ്യായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കില് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് പലിശ ഇനത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന പലിശ ഇനത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന തുക ഓക്കെ പലിശ ഇനത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന തുക എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ എമൗണ്ട് അതിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡും ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ കൂട്ടുപരിശയുടെ എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നേരത്തെ പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ സെവൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ആണ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ സെവൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇതേ ഇത് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുട
നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അതായത് ഇപ്പൊ ലഭിച്ച നമുക്ക് ലഭിച്ച തുക മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ പലിശ മാത്രം എത്രയായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അത് കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപയാണ് മനസ്സിലായി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എമൗണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തു പോയത് പക്ഷെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് പലിശ ഇനത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന തുക പലിശ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുന്ന തുക കാണാൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതലാണ് അല്ലെ അതായത് പലിശയൊക്കെ കൂട്ടി കിട്ടിയ മുതലാണ് ഇത്രയും കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പലിശ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ആ നിക്ഷേപിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപിച്ച തുക കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലിശ മാത്രം കിട്ടും ഇതേ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിലും ചോദിക്കാം എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും അതായത് പലിശയും എമൗണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയുള്ള തുകയാണ് പിന്നീട് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതും ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ പലിശ മാത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തഡ് ചെയ്തത് സോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ നോക്കാം ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ നമുക്കിവിടെ പി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോ വർഷം ഇതാണ് കൂട്ടുപലിശ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും സോ കിട്ടുന്നത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പൊ ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി സോറി ഞാൻ ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ സീറോ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നോക്കി എന്നുള്ള സീറോ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി സോ വൺ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ട കാര്യ കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഇയറിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് ഈ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ പിയുടെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത ഇയറിലേക്കുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത ഇയറിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് വരും എമൗണ്ട് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും സെവൻ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരും അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പലിശ കാണുന്നത് ഐ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ടു നയൻ സിക്സ് ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കിട്ടും വൺ ടു നയൻ സിക്സ് ആണ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി എമൗണ്ടിലേക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് മാത്രമാണ് ആകെ പലിശ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ കിട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എമൗണ്ടിനോട് കൂടി ചേർത്തുള്ള ആ എമൗണ്ടിന്റെ പലിശയും കൂട്ടി ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ പലിശയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതിന്റെ പലിശ കിട്ടിയത് വൺ ടു നയൻ സിക്സ് സോ ടോട്ടൽ ടു ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ എമൗണ്ടും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇത് നോക്കിയാൽ മതി എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് എമൗണ്ടിന്റെ കൂടെ കൂട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള പി ആക്കി എടുത്താൽ മതി അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കൂട്ടുപലിശയുടെ ഇതില് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡേയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനിയിപ്പം ഒരു ഇക്വേഷൻസ് കൂടി പറയാം അതിന്റെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അധികം ആവശ്യം വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാഫ് ഇയർലി അല്ലെ ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അര അര വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ കൂട്ടുപലിശയുടെ ഇക്വേഷൻ കൂട്ടുപലിശയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പി
ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഹാഫ് വർഷത്തേക്ക് ടു എന്നും ടു ഹൺഡ്രഡും ആയി വൺ ബൈ ഫോർ വർഷത്തേക്ക് ഫോറും ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ആയി എന്ന് ഓർത്തേ മതി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുപലിശയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ശരി ഇതിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വരാവുന്ന അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം മറ്റൊരു രീതിയിൽ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു എമൗണ്ട് തന്ന് ഒരു നിശ്ചിത റേറ്റും ഇയറും തന്നിട്ട് അതിൽ കൂട്ടുപലിശയിലും സാധാരണ പലിശയിലും ഇടുമ്പോഴുള്ള പലിശ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഒരാളൊരു പതിനായിരം രൂപ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റില് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റില് പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ നിക്ഷേപിച്ച കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിലാണ് ഉള്ള ഒരു ബാങ്കിലാണ് മറ്റൊരാൾ ഇതേ എമൗണ്ട് തന്നെ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിലും നിക്ഷേപിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ എമൗണ്ടിനുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിലിട്ടാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിലിട്ടാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വന്ന വ്യത്യാസം എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ കോമൺ സെൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതിനായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുക തിരിച്ച് കൂട്ടുപലിശയിലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും ഇടു നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഏതിന്റെയാണ് ഓ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടി എമൗണ്ടിന്റെ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവസാനം കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് കൂട്ടുപലിശയിലായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എത്ര വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കൂട്ടുപലിശ ഇതിൽ കൂട്ടുപലിശയിൽ എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് സോ നേരെ കൊടുക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോഴേക്കും കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ വൺ ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഗത്തിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഏഹ് പിന്നെ വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന നമ്പർ ലെവൺ ആണ് ലെവന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി ടു ആണ് വൺ ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നല്ല കേട്ടോ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഓക്കെ വൺ ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് വൺ ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പലിശകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടിക്കാണും കൂട്ടുപലിശയിൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്താണ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടച്ച തുക കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് അല്ലെ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതേ എമൗണ്ട് തന്നെ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ നോക്കാം സാധാരണ പലിശ ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുവാണ് അല്ലെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ എത്ര വരും ഇവിടെയും പി എന്ത് തന്നെയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആറ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ എന്ത് വരും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് നേരിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട്
So, this is the same thing. We have two types of questions. We have two types of questions. This is the same thing. We have two types of problems. We have two types of problems. We have two types of problems. We have two on the Nitiji with the two at Ben the Petitola,